ചെറുത്തു നിൽപ്പും കലാപവും വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിനെതിരെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ കാലക്രമത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊണ്ടു ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായ എതിർപ്പിനെ പൊതുവെ മൂന്നായി തിരിക്കാം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ എതിർപ്പ് കർഷകരുടെ ആദിവാസികളുടെയും എതിർപ്പ് ഇടത്തരക്കാരുടെ എതിർപ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന യൂറോപ്യൻ ശക്തി പോർച്ചുഗീസ് ആയിരുന്നു പോർച്ചുഗീസിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഡച്ചുകാർക്കും കടുത്ത എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് എതിരിടേണ്ടി വന്നത് കുഞ്ഞാലിമാര് കുഞ്ഞാലിമാരുടെ നാവികപ്പടയാണെങ്കിൽ ഡച്ചുകാർക്ക് എതിരെ എതിരിടേണ്ടി വന്നത് നാട്ടുരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിലെ കൊളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുകാർ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു ഈ യുദ്ധമാണ് ഡച്ചുകാരുടെ സാമ്രാജ്യത്വ മോഹത്തിന് വിരാമമിട്ടത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലീഷുകാർ കോളനി വൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യ കുടിയേറ്റങ്ങൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതാണ് അറബികളും യൂറോപ്യന്മാരും ഒഴികെ എല്ലാ ആക്രമണകാരികളും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പാസുകളിലൂടെ വന്നവരായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാർ കടൽ വഴി വന്നവരും ആദ്യകാല ആക്രമണകാരികളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നതിനു ശേഷം ഇന്ത്യക്കാരായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ യൂറോപ്യന്മാർ അവസാനം വരെ അവരുടെ സ്വത്വബോധം നിലനിർത്തി അവർ മുതലാളിത്തം എന്ന ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇന്ത്യയെ കോളനിവൽക്കരിച്ച് മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന രീതി ഇവിടെ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒട്ടേറെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി ഈ കലാപങ്ങളുടെ പരിണാമ ഗുപ്തിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ കലാപം ഈ കലാപങ്ങളൊന്നും ബോധപൂർവ്വം സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ കലാപങ്ങളായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മർദ്ദന നയത്തിനെതിരെയുള്ള കലാപങ്ങളായിരുന്നു അവ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള കാലം ഇന്ത്യയിൽ കൊളോണിയൽ മേധാവിത്വം പിടിയുറപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതേസമയം ഇത് ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെയും കലാപങ്ങളുടെയും കാലം കൂടിയാണ് നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കർഷകർ ഗോത്രവർഗക്കാർ മുഖ്യന്മാർ എന്നിവർ നടത്തിയ നീണ്ട കലാപങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഗോത്രവർഗ കലാപങ്ങളെല്ലാം അതിശക്തമായിരുന്നു മറ്റേത് സമുദായത്തെക്കാളും ഏറെ കൂടുതൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഹിംസാത്മകമായി കലാപങ്ങൾ നടത്തിയതും ഗോത്രവർഗങ്ങളാണെന്ന് സുരേഷ് സിംഗ് തൻ്റെ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോളനി ഭരണത്തിന് മുമ്പ് ജനങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടും പ്രാൻ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടും തൃപ്തരായിരുന്നു കോളനി വൽക്കരണത്തെ തങ്ങളുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ ജീവിതത്തിൽ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ടത് തങ്ങളുടെ പൂർവാചാരങ്ങളും സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളും കോളനി വൽക്കരണം തകർക്കും എന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശ്രേണിബദ്ധമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചിരുന്ന അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയായിരുന്നു തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ഹിന്ദു സമുദായം ഒറ്റക്കെട്ടായി കോളനി വൽക്കരണത്തെ എതിർത്തു അവരുടെ ചെതു ചെറുത്തു നിൽപ്പിനെ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ പാഴ്സി സിഖ് വിഭാഗങ്ങളും പിന്തുണച്ചു ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന മുതലാളി വ്യവസ്ഥയും നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയായ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളുടെ വിധി ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അമ്പും വില്ലും കുതിരപ്പടയും പീരങ്കിയും കൈത്തറിയും യന്ത്രത്തെറിയും പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള അസുഖമായ പോരാട്ടമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ കലാപകാരികൾക്ക് വീരോചിതമായി പൊരുതി എന്നത് വാസ്തവമാണ് മർദ്ദനത്തെക്കാൾ കഴിമരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നു അവർ ആ പോരാട്ടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞാൽ മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവർ പൊരുതിയത് 
ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളെ പോലും അഭിനന്ദം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതായിരുന്നു അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച ധൈര്യവും പ്രതിബദ്ധതയും പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങനെയല്ല പെരുമാറിയത് കലാപകാരികളുടെ മൃതദേഹത്തോട് പോലും അവർ പകയും പ്രതികാരവും പുലർത്തി വേലുത്തമ്പിയുടെ മൃതദേഹം കെട്ടിത്തൂക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ സർവാധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയെ കോളനിവൽക്കരിക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശ്രമത്തെ പല നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ധീരമായി ചെറുത്തു പ്ലാസി യുദ്ധം മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപം വരെയുള്ള നൂറ് കൊല്ലക്കാലം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെയും അതിനെതിരെയുള്ള ധീരോദത്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെതുമായിരുന്നു ചതി അഴിമതി ബലപ്രയോഗം വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങി എല്ലാ ദുർനടപടികളും ഈ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സർവത്ര പ്രയോഗിച്ചു ആർക്കോട്ടു നവാബ് ഹൈദരാബാദ് നൈസാം മറാത്ത നേതാക്കൾ സിഖുകാർ മൈസൂർ സുൽത്താൻമാർ തുടങ്ങി പല നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വിരോചിതമായി പൊരുതി മൈസൂരിലെ ടിപ്പു സുൽത്താനാകട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഒരു സാർവദേശീയ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കി കൊളോണിയലിസം സർവദേശീയമായി നടമാടിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ സാർവദേശീയമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരേ ഒരു നാട്ടുരാജാവ് ടിപ്പു സുൽത്താനായിരുന്നു സന്യാസി കലാപം കർഷകരുടെയും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെയും വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന അസംതൃപ്തി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല സമയത്തായി ജനകീയ കലാപമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലാപമായിരുന്നു സന്യാസി കലാപം ബംഗാളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഏൽപ്പി എതിർപ്പിടി എതിർപ്പിനിടയാക്കി പുതുതായി ചുമത്തപ്പെട്ട നികുതികളും പുതിയ റവന്യൂ സമ്പ്രദായവും ജനങ്ങളെ രോക്ഷാകുലരാക്കി ചില പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് സന്യാസിമാരെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ബംഗാളിൽ ഒരു ക്ഷാമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു സഹികട്ട ജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ധാന്യ സംഭരണശാലകൾ ആക്രമിച്ചു സന്യാസിമാരും കലാപകാരികളോട് ചേർന്നു അതാത് പ്രദേശത്തെ ധനികരുടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്വത്തുക്കളും ധാന്യപ്പുറകളും ആക്രമണത്തിനിരയായി ഈ സന്യാസിമാർ മതാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അത്യന്തികമായി കർഷകരായിരുന്നു സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇറക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇവരിൽ പലരും ബംഗാളിലെ കർഷകരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായപ്പോൾ അവരുടെ കലാപകാരികളായ സന്യാസിമാർക്കൊപ്പം ചേർന്നു അങ്ങനെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുകിട ഭൂ ഭൂ ഉടമകൾ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാർ ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണർ തൊഴിൽരഹിതരായ കൈവേലക്കാർ സന്യാസിമാർ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയ വലിയൊരു കലാപമായിരുന്നു സന്യാസി കലാപം അയ്യായിരം മുതൽ ഏഴായിരം പേർ വരെയുള്ള സംഘങ്ങളായി അവർ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ധാന്യപ്പുരകളെയും ആക്രമിച്ചു നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലല്ല ഒളിപ്പോരായിരുന്നു അവർ സ്വീകരിച്ചത് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട ധനം പലപ്പോഴും സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു രംഗാപ്പൂർ ദാഖ ബോഗ്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കലാപകാരി കലാപഭൂമിയായി മാറി ഈ അവസരത്തിൽ കലാപകാരികൾക്ക് ബോഗ്രയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചു ചെയ്തു മംജുഷ ആയിരുന്നു അവരുടെ നേതാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയിരുന്നവരുമായി അവർ സഖ്യമുണ്ടാക്കി പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടവർ പഥാൻഖാർ രജപുത്രന്മാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ സഖ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മാജും ഷായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ചിരാഗ് അലിഷ കലാപത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പ്രശസ്തരായ രണ്ട് ഹിന്ദു നേതാക്കന്മാരും ഭവാനി പദക് ദേവി ചൗദരാണി സഹായവും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഫക്കീർ കലാപം തുടങ്ങിയത് ചിരാഗ് അലീഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫക്കീർമാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറികൾ ആക്രമിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു പണവും ആയുധവും വെടിക്കോപ്പുകളും അവർ കരസ്ഥമാക്കി കമ്പനിയുടെ സൈന്യവും ഇവരും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പോരാട്ടം നടന്നു ഹിന്ദു സന്യാസിമാരും ഈ കലാപത്തിൽ ഫക്കീർമാർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഈ കലാപത്തെ പൂർണ്ണമായി അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞത് സന്താൽ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന കലാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ കലാപം സന്താൽ കലാപമായിരുന്നു 
ഇന്നത്തെ ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും പെട്ട ബീർഫും ബങ്കുറ മുർഷിദാബാദ് പക്കൂർ ദുംഖ ഭഗൽപൂർ പൂർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സന്താളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും അധികം സന്താൾ വർഗക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം ദമാനി കോഹ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു സന്താൾ പർഗാന എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു സന്താളുകൾ അവിടെ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ഇറക്കി സ്ഥിരം നികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലായപ്പോൾ സന്താളുകളുടെ കൃഷിഭൂമി ജമീന്ദാർമാർക്കും കുണ്ടികൾക്കും പാട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടെ പുറം നാടുകളിൽ നിന്നുള്ളവർ സന്താൾ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി ലളിത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന സന്താളുകൾ പുറമേ നിന്നുള്ള ഞൊഴിഞ്ഞുകയറ്റം ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പണം കടം കൊടുക്കുന്ന ഹുണ്ടികക്കാർ വ്യാപാരികൾ ജമീന്ദാർമാർ കച്ചവടക്കാർ എന്നിവരുടെ ചൂഷണവും മർദ്ദനവും മൂലം സഹിക്കെട്ട സന്താളുകൾ അവസാനം ആയുധമെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ ഗോത്ര തലവന്മാർ ഒരു കലാപത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നാനൂറ് ഗ്രാമങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആറായിരത്തോളം സന്താളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു അസംബ്ലി കലാപം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത്തരം കലാപത്തിലൂടെ ഒരു സത്യയുഗം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു സന്താളുക്കളുടെ നേതാക്കന്മാരായ സിദ്ദുവും കാനുവും ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ആയുധമെടുക്കാൻ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞതായി അവകാശപ്പെട്ടു ആറായിരം സന്താളുകളെ കലാപത്തിനായി ഒരുക്കി നിർത്തി അവരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ ആളുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചതിനു ശേഷം കലാപം ആരംഭിച്ചു ഹൂണ്ടിക്കാരുടെയോ ജമീന്ദാർമാരുടെയോ വീട് കൊള്ളയടിക്കൽ തട്ടിപ്പറിക്കൽ എന്നീ രീതികളിലാണ് സന്താളുകളുടെ പ്രതിഷേധം ആദ്യം പുറത്തു വന്നത് സർക്കാർ ഇത് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കലാപം രൂക്ഷമായി അമ്പോവില്ല് മഴു തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളുമായി അവർ ജമീന്ദാർമാരുടെ ഹുണ്ടികക്കാരുടെയും വീടുകൾ കൊള്ളയടിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനും നേരെയും റെയിൽവേ പണി നടക്കുന്ന സൈറ്റുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി സന്താളുകളല്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ് നയം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയ പല ജനവിഭാഗങ്ങളും ഈ കലാപത്തെ സഹായിച്ചു ചിലർ ആയുധം നൽകിയും പാൽ പോലുള്ള ലക്ഷണ പ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയും സന്താളുക്കളെ സഹായിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കിയാണ് കലാപം അമർച്ച ചെയ്തത് സന്താളുക്കൾ ധീരതയോടെ പോരാടിയെങ്കിലും ആറുമാസം നീണ്ടു നിന്ന ഈ കലാപത്തെ ആയുധപരമായി തങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അടിച്ചമർത്തി